വെൽക്കം ടു ഷൈൻ സ്ലോക്ക് എന്റെ പേര് ഷൈമ എന്റെ ഏറെ കാലത്ത് ആഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ ചാനലിലൂടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാവരും കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ഓൾ ടു ഷൈൻ സ്ലോക്ക് യുവർ കമ്പാനിയൻ ഫോർ ഈസി കുക്കിംഗ് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ലൈം ജ്യൂസ് നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കാം അതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നോർമൽ വാട്ടറാണ് തണുത്ത വെള്ളമൊന്നുമല്ല ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം തണുപ്പിച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്പൊ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണെങ്കിൽ തണുത്ത വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് അടിച്ചാൽ മതി ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇത് നോർമൽ വാട്ടർ ആണ് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മധു മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി വളരെ ചെറിയ കഷ്ണം മതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇഞ്ചിയുടെ എരിവ് നമ്മുടെ ലൈൻ ജ്യൂസിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കും അപ്പൊ ചെറിയൊരു പീസ് മതി ചെറുതായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും വരാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇത് പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ലൈം ജ്യൂസ് അത് ഒരു ലൈമ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ലൈം ആയതുകൊണ്ട് വലുതാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പകുതി എടുത്താലും മതി നിങ്ങൾ എത്ര ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന്റെ കളവ് കുറച്ച് മാറും അത് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് അരിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ക്യാരറ്റ് ഇത് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് വേവിക്കാതെ പച്ചക്ക് തന്നെയാണ് ചേർക്കണത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോ ക്യാരറ്റിന്റെ ടേസ്റ്റ് വരുവോ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് വരുവോ അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഇത് നമ്മുടെ ലൈം ജ്യൂസിന് ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കളർ കൊടുക്കാനും ഒരു വെറൈറ്റിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ജ്യൂസ് നമ്മുടെ ലൈം ജ്യൂസിൽ ലൈമിന്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക ക്യാരറ്റ് ഒരു കളറിനും ഭംഗിക്കും വേണ്ടി ചേർക്കണമെന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നമ്മൾ വേവിക്കാതെ പച്ചക്കുള്ള തന്നെയാണ് അതിന്റെ തോലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് ഒരു പീസ് എടുത്തത് അത് വലിയ ക്യാരറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പകുതി എടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി ചേർക്കണ്ട പിന്നെ ഇത് ഓപ്ഷണൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് സബ്ജ സീഡ്സ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ജ്യൂസിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല ഇതില്ലാതെയും കുടിക്കാം ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇത് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ അത് കുതിർന്നോളും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അപ്പൊ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി നല്ലത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അടിക്കാൻ പോവാണ് ക്യാരറ്റ് ലൈം ജ്യൂസ് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കാണ് പിന്നീട് കൂടുതൽ വേണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ശേഷവും ചേർക്കാം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ലൈമിന്റെ പുളിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചെറിയ മാറ്റം വരും പിന്നെ അതാ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിൽ ചേർത്തു ഇനി ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഒഴിക്കുകയാണ് കാരണം അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടുള്ളൂ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടണം ക്യാരറ്റ് ഇഞ്ചിയൊക്കെ അപ്പൊ അതിനാണ് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്താലും നല്ലതാണ് അതേപോലെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് വരാം നമ്മള് അരച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കൊറേയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്യാരറ്റ് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു വിധം ക്യാരറ്റ് നന്നായി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി വെള്ളം കൂടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരയ്ക്കണം എന്നില്ല ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇതുകൂടി ബാക്കി വെള്
നമുക്ക് ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന നേരത്ത് അതങ്ങനെ കടിക്കാൻ അത്ര വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇപ്പോ ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഏലക്കായും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ അത് ചേർക്കുന്നില്ല അരിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എപ്പോഴും ജ്യൂസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിൽ ചൂടൊക്കെ ഉള്ള സമയമല്ലേ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള പല പല സമ്മർ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കുക കുടിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രസമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ലൈൻ ജ്യൂസ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിന്റെ ഒരു കളറും വല്ല ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കളറിൽ ക്യാരറ്റിന്റെ കളർ ഭയങ്കര രസമുള്ളതാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു കളറിൽ ലൈൻ ജ്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ല അത് വല്ല രസ്നയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്ക്വാഷ് പോലെ തോന്നുള്ളൂ അപ്പോ ആ രീതിയിൽ ഒരു സർപ്രൈസിങ് പോലെ ഗസ്റ്റുകൾക്കും കൊടുക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കുടിക്കാൻ നല്ലത് ഞാനിപ്പോ സെർവിംഗ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് അത് മാറ്റാണ് ഒന്നെങ്കിൽ തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തണുത്തതിന് ശേഷം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ ഇതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കാം നമ്മളെ നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ലൈൻ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ലൈൻ ജ്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കളർ ആ ഒരു ക്യാരറ്റിന്റെ കളർ വന്നു കാണാനും ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ കുടിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ലൈമിന്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക ക്യാരറ്റ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുള്ളൂ അപ്പോ ഇനി ഇതിൽ സബ്ജ സീഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുതിർത്തതിന് ശേഷം അത് ചേർക്കാം സെർവ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ ലൈം ജ്യൂസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കളർ ആ ഒരു ക്യാരറ്റിന്റെ കളർ വന്നു കാണാനും ഭംഗിയുണ്ട് പക്ഷെ കുടിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ലൈമിന്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുക ക്യാരറ്റ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുള്ളൂ അപ്പോ ഇനി ഇതിൽ സബ്ജ സീഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുതിർത്തതിന് ശേഷം അത് ചേർക്കാം സെർവ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് അപ്പതാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സബ്ജ സീഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യാണ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സബ്ജ സീഡ്സ് ഓപ്ഷണൽ ആണ് അത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേണം എന്നില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൽ ഈ രീതിയിലാവും അത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സബ്ജ സീഡ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതില്ലാതെയും ഈ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം സബ്ജ കുതിർത്ത സബ്ജ സീഡ്സ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റിൽ പറയാതിരുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചേർത്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇതാ നമ്മളുടെ ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണാനും നല്ല കളർഫുൾ ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ക്യാരറ്റ് വേവിക്കാതെ നമ്മൾ പച്ചക്കെണ്ണയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട അങ്ങനെ ലെമണിന്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവും അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം